Como si hubiéramos regresado a la crisis de las basuras de 2012, unas volquetas abiertas están transportando parte de la basura de Bogotá a los rellenos sanitarios. Iván Serrano. Silvio, aunque la alcaldía ha minimizado esta nueva crisis, la empresa encargada de los desechos solo está operando con el 60% de su flota. El resto, 91 compactadores, está en el taller. Bogotá atraviesa por una situación parecida, aunque en menor escala, a la crisis de diciembre de 2012 por las basuras y su recolección. Estas imágenes fueron grabadas esta semana en el relleno de Doña Juana. Allí se aprecia cómo se está manejando las basuras transportadas en volquetas. En algunos casos, la que no puede llevarse en vehículos abiertos. Pero en la operación no solo se ven volquetas de agua de Bogotá, empresa creada para el manejo de desechos. Se ven también volquetas del acueducto que deberían dedicarse solo a las actividades de esta empresa. También se advierte la presencia de una camioneta pickup transportando desechos en el relleno. La recolección de desechos en este tipo de vehículos, según expertos, viola por lo menos cuatro artículos del decreto que reglamenta el Servicio Público de Aseo del Ministerio de Medio Ambiente. Esta nueva situación se vive porque Agua de Bogotá está operando solo con el 60% de la flota de compactadores. En la actualidad hay 91 en reparación, tal y como lo constató una auditoría hecha por la Contraloría de Bogotá. Hemos detectado que vehículos tanquean dos veces al día a razón de 700 mil pesos diarios, lo cual a todas luces pues además de ser un escándalo técnicamente como que no es posible. Durante la gerencia de Diego Bravo, el acueducto compró los compactadores coreanos marca de Aegu, a pesar de advertencia de conocedores del sector automotriz. De Aegu Motor Colombia se terminó hace aproximadamente 13 años, de modo que no hay operación en ese sentido, y además la operación no tenía operación de vehículos pesados, de modo que esa fue una advertencia muy clara. El entonces gerente Diego Bravo visitó Corea, lugar de fabricación de los vehículos, tan solo unos meses antes de la adjudicación del multimillonario contrato. Hicieron un viaje en comisión pagado por la empresa de Acueducto y Alcantarillo de Bogotá a la República de Corea, ¿no? eh, país de donde es la empresa que ganó la licitación. Noticias 1. Supo que en los próximos días se sabrá la decisión definitiva sobre la sanción que tiene proyectada la Superintendencia de Industria y Comercio al alcalde Petro y otros nueve funcionarios, entre ellos el gerente Bravo por este lío. Según los balances del acueducto 2012-2013, aumentaron los costos de operación en 148 mil millones de pesos. En cambio, las utilidades disminuyeron en 85 mil millones de 2012 a 2013. Este panorama ha hecho que otras superintendencias, como la financiera, tengan sus ojos también puestos en la empresa de acueducto.